因为今天已经是没有给他吃饭的第三天，我担心再没有饭吃，他要离开这里了。就这样吧，娃娃，你来吃饭啊！妈妈不转你了，先让他好好吃几天饭再说。今天是花花离家出走的第十四天。这几天呢，他都非常正常的来吃饭，甚至还给自己加了餐。我们小区的保洁阿姨说，看到他很悠哉悠哉的在晒太阳，在散步，看来心情恢复的差不多了，没有那么紧张了。从今天开始呢，饭就不能就这么放着了。现在请上右拐弯。这水他从来都不喝，我也不知道他这几天到底是喝什么。这么冷的天，应该是喝稀的。然后饭呢，就放在这个外面。如果他来吃的话，再放进去一点点；再来吃的话，再放一点，再放一点，一直一直的放到里面。这个就叫右波龙脱敏。猫妈妈最后一次就是这个方法抓到的，温水煮青蛙。飘哥的垫子盖在这上面，有飘哥的味道。好了，一切都准备就绪了，就这样就好了。水就暂时放在这边。花花，花花，他说不定就在不远处看着我呢。花花果然在监视着我的一举一动。刚才我刚刚走开，他就立马来吃了，直到我给他放饭了。今天是给花花做右骨龙脱敏的第六天。这几天呢，我发现他已经肆无忌惮了。我前脚放下食物，他后脚就会过来吃。今天呢，我已经把放罐罐的盘子放到了右骨龙踏板的最前面，也就是不能再进的地方了。然而，他还是。大摇大摆的来吃了，而且今天晚上还来了很多次。所以我。决定今天晚上冒险一下，万一成功了呢？是不是？这是
这个毛就是听不得蚊响，盘子响，罐罐响，马上就来了，没有你的，不能跳上来啊，不能跳上来，这一段给他。就是初一没的宝宝了啊，不能总不管他们，总是跑来一楼要吃的，不是不让他吃，只是他每次都没有那么消化，然后就不不怎么敢给他吃太多。今天到了你给立功的时候了哈，现在天气冷了，猫咪需要大量进食来保持身体的热量，何况外面这么冷，是不是？啊，想尽快结束这一场战斗，要不然就更难了。我今天要直接把这个任务放在踏板上，猫妈妈就是这样抓到的。但是这么放的话呢，这个踏板就被完美的隐藏起来了。那天看到了这几滴血，我还用手去抹了一下，然后当时它是湿润的，所以这中间被我抠掉了，而且它不是纯血，如果是纯血的话，不是这个颜色。嗯，后来根据这个时间推算，我怀疑是顺德或者是另外一只狸花猫的可能有子宫蓄脓，但是我确实现在顾不上了。这个手也还没有好，然后我的心情啊，各方面啊，精力啊，真的是不足，就等到花花回来再说吧。他一定在附近看着我，花花，花花，拜托你了，要不龙君，进去进去，都进去，快点，你吃完了吗？嗯？怎么这么快的？真的吃完了，一颗都不剩。嗯，吃点猫粮，吃点猫粮哈，不能吃这么多肉了，不好消化。嗯。刚才萱萱说，丢垃圾的时候看到理查花，匆匆忙忙的穿过马路，然后消失在灌木丛。后来我一看监控，才发现他原来是赶回家吃饭的路上，果然是把那些吃掉了。现在我突然有一个想法，用这些书把那个盘子垫高，这样他就会忽视这个踏板。当然，这是我的想法啊。万一呢？是不是？试一下看，如果他不上当的话呢，就还是把这个盘子往前放。因为这个盘子呢，它比较轻，之前的盘子比较重，一放上去踏板就就触发了。所以我现在想想看怎么办。这个碗呢，其实就是用来麻痹它的，让它看不见这个踏板，并不是真的要让它来吃饭。而且这个空间狭窄呀、啊，它更容易踩中踏板。你在那偷瞄什么？嗯？要跟这个踏板齐平才行，要不然就很突兀了。
嗯，停了。我自己好聪明啊，但是还是要让绿茶花来验证，是不是很完美？这样它就没有落差，就不显得突兀。看上去去吃那一盘东西，很顺理成章。这个碗还是放在这里，保护它。刚才我看它有用手从旁边掏，所以现在这个还是要放下来。虽然它十分的谨慎、小心翼翼，但还是吃了，只是没有触发器官，没关系，只要它肯吃，这就是希望。常在河边走，哪能不湿鞋呢？是不是？就在这个距离，让它再吃两天，应该就可以动手了。当然，如果在这期间它会触动到器官，那是更好了。跟我斗，花花，花，小花，还记得吗，妈妈？嗯，小花，妈妈带上老二，先要滴驱虫药才能跟大家在一起，好不好？就等着你回来一起滴驱虫药。不害怕，不害怕，不害怕，妈妈带上老。彪哥的尿垫终于可以退休了，先放这里吧。你看你不回来，我们家都发生了好多变化啦。不怕啊，不怕，这里暖暖的。妈妈带上了哈。这是我之前没有准备的窝，这个可以撤。纸箱还得卖两个钱，是不是？杭州这两天是突然大降温，非常的冷。这里待会出来扫。乖乖啊，好像挺淡定的。妈妈带上老汉，好好。嗯。弟弟，花花回来了，赶紧先走开。小花，不害怕，不害怕哈。嗯，没事的。哇，那个窗户已经修好了，你是出不去了。现在这里面先给它滴去虫药，然后让它熟悉一下环境。哎，这么乖。
我来讲，我还有点害怕。那个电影叫《啊》，好看。好爸爸啊！你等啊。嗯，妈妈呀，去妈妈呀。嗯，在外面受苦了，我爸爸。身上都要跳蚤了，是不是？嗯嗯，我们也来看你了。我们就知道你会回来的，所以所有的猫都等着你一起滴去床上。嗯，欢。出来嘛，宝宝，嗯，小欢，小欢，你帮我拿一个条给我。啊，对，就随便给一个条，我想先让他放松一下。居然还想回，又不老，不怕，欢欢，小欢，等等，稳定下来就好了，情绪稳定下来就好了，没事没事，小欢，欢欢。滴去床上了，你来看他一下。对，圆圆来，圆，快点，圆圆，圆圆，李长发在里面，不是在那里。两个傻子，真的好傻。嗯，花、啊、不怕，这是假哈。嗯，这是假哈，不怕不怕。刚才是防备的声音，现在是求救的声音，可怜巴巴的。他不吃你吃呢，快点留下来啦！这个猫真的好管闲事啊！小宝也来了，抱来吧，跳跳呀，跳跳呀，怎么回事啊？宝宝来，小宝来，小宝，小宝来吃给他看，唤醒一下他的记忆。哎，花花。不怕不怕，小花不怕，他已经知道这里是他熟悉的人和猫了，因为他现在发出的叫声都是求救的声音。你在这里干什么？嗯，骚扰又不老君。走，走，吃饭去。
其实家里到处都喷洒了这个星期素，还擦了这个费洛蒙的香薰，为的就是帮他缓解紧张的情绪。暂时还是先用它在外面那个碗，有它熟悉的味道。肉肉也给你放旁边了。好了，《花花历险记》暂时就告一个段落了。嗯、呃，今天晚上会让他在这个小空间里面先冷静下来。嗯、呃，当然，如果熊哥想要来看他，我会放他进来的。这样做呢，是避免他在新家又开始躲躲藏藏，又开始陷入了无尽的恶性循环。感谢大家这一段时间来对花花的关心和对我的支持。之后花花的情况呢，也会继续跟大家汇报的。那这期视频就到这里了，这期好长好长的视频就到这里了。后续花花的情况呢，我也会跟大家继续报告的。那我们就下期再见啦，拜拜。我完全没有办法睡觉，因为它一直在叫，然后我也挺担心的，还有同时也担心小奥巴拉肚子的问题。就几乎是没有办法睡觉，十分的焦虑。刚才给全家除了朵朵以外的猫都做了驱虫，待会等朵朵出来给朵朵一起做。现在就差朵朵一个了。